Namaskaram. Covid and the Mahamari India, the Jivikim Bold, Namade Tumilia, Numberem. Uro Nimshu Manasalur Kunodam Sankaragulu Mai Karina, Pravasil Taniana. Loka Vyabakamaya Adachital Prakabishapol, Pala Nadugalai, our Irtilana. Manushe Rashi Bathisha, Mahanta Varamaya, Corona Virus, Pravasil de Tiricha Varavinimunil, Valia, Vilivilagan, Virtunada. He wish him mana in the news in Dapta, Charcha Jaina. Some Kadin Dor Pravasa look at the Bhidim Ashan game, Erugayana. Covid Patan Bada Bath through day in a perigunadam, Archagla in the Shep the Mine Nilkuna, Gulf Nadugalile, Pavi Jeev the Tikurchula, Chindagal and Cherna, Ela Pravasagal and Summer the Tilana. Nartlekula Vimana service will Arabic in the Tidi with a precabin and Kathana, Valuru Vipagam Nilkunada. Nartle Chay the Tirkanula Uru Karingalumurta, our Vevala the Lana. Nartle Nula Marin the Kathirik in the Verim Tharala Rando Muno Masa Mingilim Karia, the GV the Paschatangal Pare the Pole, Hagila in the Elavim Tiricha in the Pakshi Adinisha Men the Arikim Study and the Kurusha Arkum Uru Pidiumilla Covid Karnam Niravadi Malayaligal the Jeevan and Apollinata Ayrathle Reper Vivitha Gulf Naduguli like Chigil Sailumana Ote Reper Nirikshnathil India Kar Kudu Layula Kendrangalanipul Pala Nadugalil and Virus Pata Padra Nirkinada March Muppadin R Gulf Nadugalilim Motam Roga Bath through day in a Moir Tirnuti Padani Dairu Anathe Marana Sanka Padaneta or Archa Pinidabod other Enair Thodaduku Gayrnu Maricha de no Marthikino, Ipurum Kurdal Kendrangal Parisha than Nadakununda, India Kar Kurdula Kendrangal Lana Roga Bathar, Ere in the Ui, Kuai, Katha, Oman, Tudini Rajan and Nula Kanakugal Vecta Makunda, Oman in India Kar Ere Tamaskan the Makeraglagi, Roga Bathakarnam Adachu, Ewil, Dubai, the Ere Ilm, Ide Stidi the Niana, Kuwaitil Iduvera Rogam Stirigrichadil, Pagodiolam, India Karana, other Nur Kanakana, Indian Todilalical. Quarantine Lumana Malayal Thingi Park on the Jelly Shiu Kil Oteri Per Parshatana Palam Kathum Kitapunda Mikivaram Ella Rajagalam Thodilalical Thamas from the Labour Campbell Prateka Nirishnum Air Pati Tunda Dubai De Rail Doga Bath is Rekanda Tanula Aruki Campbell Kure the Gandhi Vasing Lai Nidrutum Nalkivana Malayalia Samu Hika Prevatagan Nasir Vada Napalim Roga Lakshna Thodukudi Ashwatri Lai there Valia Kadamai Oteri Samuhi Pravatagarim, Sankarigalim, Ela Rajangalim, Indi Karude, Visheshicha, Malayalula, some rection than I Pravati Kuyana. Nirikshna Tilkari in the work of Bakshna Metichum, Doga collection of Mulavari Ash with Rilitichum, our Pravatanam Tudernu. Total Surakshadatha in the Karitilam, Ella, Pravasi, Kudbangal, Ere, Ashangi, and Anipavikinada. Jivana Karima, you love Hekshik, Charcha Prakaram, Bathan and Betti Kurakano, Pirichivano, Athikan Nalguna, Nimatina, Ue him, Southi Arabim, Dubam Nalki Karnu. Ari Pirichivan Padilla and Anna Kathar Lenardesha. Ella Sarkarikulum, Sampathik of Teach in a package of Gulam Prakabichu. Akshi Pradisanthi needed on the Cherokida, Yetheram Kapanical Yetra Matram Padi, the Polin Nilkan Patim in the Polim, Marbadilla, Athanisari Charikim, Huribag and Birudim Pavi. Jivina Karaivan, the Elam Nixhe, which is one thumb Kamanical Toding even in Tharalamana, Avrudi Ashing in Cherdella. Locally, eight to Muyamere Kitida Maya, Butch Kalifi Rudamayim, Dubai, eight to Milia, a real estate company Maya, Imar Idipudal, Unbutishaman Marishamblam Kurachu. 
ഹോട്ടലുകൾ മിക്കതും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികളെയാണ് ആശങ്കയിലാക്കുന്നത് ഗ്രോസറികളും കഫറ്റീരിയകളും എല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മട്ടാണ് ഇവയിൽ ഏറെ മലയാളികളാണ് ഉടമകളും ജീവനക്കാരും ജോലിയോ ബിസിനസ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാതായതോടുകൂടി അവരും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു അനധികൃതമായി രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്നവർക്ക് പിഴയോ ശിക്ഷയോ കൂടാതെ പോകാനായി കുവായത്ത് ഒരു മാസവും ബഹറിൻ ഒൻപത് മാസവും നീളുന്ന പൊതുമാപ്പ് പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വിദേശ ജനസംഖ്യ കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ തുറക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ അത് അത് രാജ്യങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തേക്കും മെഡിക്കൽ ടീമുകളെ അയക്കുക തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ പ്രവാസിയും ഉന്നയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്നതാണ് പ്രവാസികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വരുമാനമില്ല താമസയിടങ്ങളിലും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് പകരം സംവിധാനങ്ങൾ അപര്യാപ്തമായതിനാൽ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കൊപ്പം തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു ചിലർക്ക് ഗൾഫ് യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും പ്രവാസികൾ ഇങ്ങനെ ആശങ്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്നു പലർക്കും പ്രവാസികളെ കൂട്ടത്തോടെ തിരികെ എത്തിച്ചാൽ എവിടെ പാർപ്പിക്കുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ഹൈക്കോടതി പോലും പ്രകടിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ മൂലം യു എയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ നിർദ്ദേശം ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പ്രവാസികളെ എത്തിക്കുന്നതിൽ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നതും യു എയിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുമാണ് അറിയിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിദേശത്തുള്ളവരെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തുകയും വേണം പ്രവാസികൾ കൂട്ടത്തോടു കൂടി മടങ്ങിയെത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ആ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുമോ എന്നതിലാണ് കോടതിക്ക് ആശങ്ക കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെ മാതൃകാപരമാണ് ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾ പോലും അംഗീകരിച്ചു എന്നാൽ മടങ്ങിയെത്തുന്നവരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും കോവിഡ് ഉണ്ടായാൽ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വെറുതെയാകുമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരെയും മടക്കി കൊണ്ടുവരാനല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നും വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലെത്തി കുടുങ്ങിപ്പോയവർ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ അടക്കമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണന നൽകി നാട്ടിലെത്തിക്കണമെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം ഗൾഫിൽ എത്ര പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നറിയാൻ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ തുടങ്ങണമെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതിനായി നോഡൽ ഓഫീസറെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ദുബായ് കെ എം സി സി ആണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കെ എം സി സി പോലുള്ള നിരവധി സംഘടനകളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രവാസികൾക്ക് ആശ്രയം കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദുരിതത്തിലായ ഗൾഫ് പ്രവാസികളെയും വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യത്തിലുള്ളവരെയും സഹായിക്കാൻ ഇടപെടാനും താൽപ്പര്യമുള്ളവരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാനും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ഇടപെടണമെന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി എ മജീദ് അടക്കമുള്ളവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ അഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും പേരാണ് ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇവരുടെ സുരക്ഷയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളത് രോഗം പടരാതിരിക്കാൻ അസുഖം മാറിയവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ പോലും മിക്കയിടത്തും മതിയായ സൗകര്യമില്ല കോവിഡ് ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ ആ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ആത്മാർത്ഥമായും ജാഗ്രതയോടുകൂടിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആരോഗ്യരംഗത്ത് അവരുടെ പരിമിതിയും വർദ്ധിച്ച ആവശ്യവും മൂലം ചികിത്സയിൽ ആശങ്ക ഉയരുകയാണ് ഗൾഫിൽ ദുരിതത്തിൽ കഴിയുന്നതും മടങ്ങാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നതുമായ മുഴുവൻ പ്രവാസികളെ അടിയന്തരമായി തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്കും സഹമന്ത്രിക്കും കേരള മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും കെ പി മജീദ് അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു യു കെയിലും യു എസിലും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളെയും നാട്ടിലെത്തിക്കണം ഗൾഫ് നാടുകളിലെ കെ എം സി സി നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും അവർക്ക് ചെയ്യാനാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും ജീവൻ പണയം വെച്ചും അവർ നടത്തുന്ന സേവനം വില മതിക്കാനാകാത്തത് തന്നെയാണ് കേരള സർക്കാർ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ ദുബായിലെ പോലീസുകാരുടെ അ
പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ നിന്നും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യാൻ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിട്ടു നൽകാൻ ലീഗ് തയ്യാറാണ് എന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് ഹൈദരലി തങ്ങളും അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ഒന്നാണ് പ്രവാസികൾ അയക്കുന്ന പണം ഇക്കാര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസ നിക്ഷേപം വരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ ഇന്ത്യയാണ് എന്നതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവാസ നിക്ഷേപം വരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നാമത് കേരളമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്നത് ലോക ബാങ്കിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തി ഒൻപത് ബില്യൺ ഡോളറാണ് പ്രവാസികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പണം അയക്കുന്ന പ്രവാസികളിൽ കൂടുതൽ പേരും മലയാളികളാണ് ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം പ്രവാസ വരുമാനത്തിലെ പത്തൊൻപത് ശതമാനവും മലയാളികളുടേതാണ് എന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കാണ് പതിനാറ് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പ്രവാസികൾ അയക്കുന്ന പണം മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് പതിനഞ്ച് ശതമാനവുമായി കർണാടകയാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എട്ട് ശതമാനവും ഡൽഹിയിൽ അഞ്ച് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനവുമാണ് നിക്ഷേപം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് നാല് ശതമാനവും പ്രവാസ നിക്ഷേപമാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത് യു പി മൂന്ന് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം ബംഗാൾ രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം ഗുജറാത്ത് രണ്ട് ദശാംശം ഒരു ശതമാനം ബീഹാർ ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം രാജസ്ഥാൻ ഒന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കൂടി പത്തൊൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനവുമാണ് പ്രവാസ നിക്ഷേപമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എത്തിച്ചത് ആർ ബി ഐയുടെ കണക്കുകളിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവാസ നിക്ഷേപം വരുന്നത് പ്രധാനമായും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവാസ നിക്ഷേപം വരുന്നതാകട്ടെ യു എയിൽ നിന്നും കൊറോണ കാലത്ത് കോവിഡ് അനന്തര ലോകം ഒരിക്കലും പഴയതുപോലെയാകില്ല എന്ന കടുത്ത യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാകൂ ലോകത്ത് വലിയൊരു തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടായേക്കാം പ്രവാസികളുടെ തിരിച്ചവരവ് മനുഷ്യത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും വേണം രോഗവ്യാപനത്തിന് തടയിടാനുള്ള സ്നേഹദൂരം പാലിക്കാൻ അവർക്ക് പൊതുസജ്ജീകരണമോ വീടുകളിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനമോ ഉറപ്പു വരുത്തുകയും വേണം സമ്പത്തിൻ്റെ കാലത്ത് കൈയയച്ച് സഹായം ചെയ്തവർ തിരിച്ചു വരാൻ നിർബന്ധിതരാകുമ്പോൾ അവരോട് വിവേചനം കാട്ടരുത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയണം അവർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ട ജന്മനാട്ടിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ് പ്രയാസമറ്റതാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നാം നമ്മുടെ തന്നെ വെളിച്ചമായാലേ നമുക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായി തീരാൻ സാധിക്കും അതിന് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇരുട്ടിലാവുക എല്ലാവരുമായിരിക്കും അതിനിടെ വരുത്തില്ല എന്ന് ഓരോരുത്തരും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ട സന്ദർഭമാണിത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നവരെ പോലെയല്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവസാനം ഉള്ള സമ്പാദ്യവുമായി അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതായത് അവർ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരാണ് അതുപോലെ അവർ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരല്ലാതായി മാറുന്നില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നാം തിരിച്ചറിയുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച കാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കടമ കൂടിയാണ്